So today I am going to discuss about number system. In my last video, I discussed about the divisibility formula. Now I am going to discuss a concept of you finding out the unit place digit or last digit, which you often see in the exams, placement paper exams as well as different competitive exams. So the question is, the question being asked is, uh, 213 to the power 92, what will be the unit place digit when this number is going to be expanded or unit place digit or last digit of this particular expansion of the expression. To find out this particular thing, you need to understand the power cyclicity concept. So let us move to the power cyclicity concept. 2 to the power 1 equals to 2. 2 square equals to 4. 2 cube equals to 8. 2 to the power 4 equals to 16. But the unit place digit is 6. So we will consider 6 only. 6. Now when I will do 2 to the power 5, I will get 32. So unit place digit is 2. When I will do 2 to the power 6, the unit place digit going to be 4. So the power of side power of cyclicity of 2 is 4. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. So this is power cyclicity of 2. Similarly, 3 to the power 1. 3 ka square 9 3 ka cube 27 we will have to take the unit place digit so it is 7 3 to the power 4 is 81 I will have to take the unit place digit which is 1 so now when I will do 3 to the power 5 it will one second it will 3 will come when I will do 3 to the power 6 then 9 will come and so on and so forth. So the power of cyclicity of 3 is also 4. Similarly, I will not go to the 4. 2 and 3, similarly 7 and 8, their power cyclicity is also 4. Let's check it out. I will do 7 to the power 1, that equals to 7. 7 by square 49, unit place digit is 9, 7 the cube, 3, 343, 3, then 7 to the power 4, it is going to be 1. When I will do 7 to the power 5, one second I am going to get unit place digit 7 and 7 to the power 6 then it is going to be 9. So the power cyclicity of 7 is also 4. 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1. Similarly, 8 to the power 1, 8. 8 ka square, 4. 8 cube, 2. 8 to the power 4, 6. When I will do 8 to the power 5, once again I am going to get 8. So here also the power cyclicity is 4. So 2, 3, 7 and 8 are own brothers. Their power cyclicity is of 4. Now what about other numbers?
numbers are 4 and 9. When you will do 4 to the power 1, you will get 4 and when you do 4 to the power 2, you will get 6. Now when you do 4 to the power 3, once again you are going to get 4 and 4 to the power 4, once again 6. So here the power cycle city is 2. Now we will not say a 2 power cycle city. I will say, you know, 4 to the power even and 4 to the power odd. So when 4 to the power odd number is there, then the last digit or unit place digit will be 4. And 4 to the power even power, then it is going to be 6. Similarly, it is going to apply for 9 as well. 9 to the power 1 is 9 and 9 square is 1, 81. So unit place digit is 1. Right? So 9 and 1. The power cyclicity is 2, but we will not say so power cyclicity of 2. We will once again we'll consider like this 9 to the power odd equals to 9 and 9 to the power even equals to 1. Now, Two numbers are left, two digits are left, 5 and 6. 5 to the power anything is 5 and 6 to the power anything ends with 6 except 0 because any number, no, a power 0 is 1. So for 5 and 6, 5 to the power anything ends with 5 and 6 to the power anything except 0, it ends with 6. This is a classical concept which is going to help you out in solving all the questions related with finding the unit place digit, which you are going to get in the exams. Now I am going to take one example. Example is 3 to the power 97 plus 4 to the power 42 plus 6 to the power 37 plus 7 to the power 93. What will be the unit place digit of this expression? This question being asked in you know TCS or Wipro exams. So, so moving one step step by step. 3 to the power 97. As we know, the power cyclicity of 3 is 4. So, our power is 97. Cyclicity is 4. So, I have to divide it by 4. I have to divide it by 4. Now, if this number is divisible by 4, then it means that it is equal to the power of 4. If this number is equal to the power of 4, then it means that it is equal to the power पूरा डिविजिबल नहीं हो और कोई रिमाइंडर बच जाए तो वो वाला पावर जो होगा वो यूनिट प्लेस का डिजिट देगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 97 को 4 से 4 गुनी 8 1 17 4 चौक 16 रिमाइंडर कितना आया 1 तो रिमाइंडर 1 आया तो हमने लिखना लिखना है 3 टू पावर 1 ध्यान रहे अगर पूरा का पूरा कट जाए रिमाइंडर अगर 0 आए तो आपको 1 नहीं लिखना है फिर आपको 4 कंप्लीट 4 हो गया तो आपको लेना है 3 टू द पावर 4 रिमाइंडर आए 1 तो लेना है 3 टू पावर 1 रिमाइंडर आए 2 तो 3 टू पावर 2 रिमाइंडर आए 3 तो 3 टू पावर 3 और पूरा का पूरा कट जाए कोई रिमाइंडर नहीं है तो 3 टू द पावर 4 ध्यान रहे ये गलती होती है 4 के पावर में 42 है 4 का पावर कैसे चलता था और एंड इवन तो 42 इज इवन तो 4 के पावर अगर इवन है तो क्या होगा 6 होता था बताया था पहले 6 पे कोई भी पावर हो 6 का कोई भी पावर हो यूनिट प्लेस का डिजिट 6 ही आएगा 7 की पावर की साइक्लिसिटी कितने की चलती थी 4 की तो 7 के पावर साइक्लिसिटी 4 की चलती थी तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे अब 93 डिवाइडेड बाय 4 किया 
मुझे क्या देखना है रिमाइंडर क्या रखा है चार दुनी आठ तेरह चार दी बारह एक आया रिमाइंडर है सो नाइनटी थ्री डिवाइड फोर किया तो वन रिमाइंडर आया तो हमें क्या लेना है सेवन टू दी पावर वन लिखना है तो ये आ गया था हमारा थ्री टू दी पावर वन ये सिक्स ये सिक्स और ये सेवन टू दी पावर वन तो मुझे क्या करना है इन सब का सम करना है ये सब इसके यूनिट प्लेस के डिजिट है जब मैं इसको सम करूंगा छह तीन नौ नौ छह पंद्रह पंद्रह और सात बाईस तो बाईस का मेरे पास आ गया लास्ट डिजिट टू तो ये आंसर हो गया टू एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको आसानी से समझा देगा कि हमें पावर साइक्लिसिटी का कैसे इस्तेमाल करना है और पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन है 44 टू तो दी पावर 92, 93 प्लस 32 टू तो दी पावर 74 प्लस 68 एट टू दी पावर नाइन्टी इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा सर फोर के पावर में क्या है हमारे 93 मतलब ऑड अच्छा अभी आप में से कई लोग बोलेंगे सर 44 है ये फोर नहीं है सर ये यूनिट प्लेस के बाद का जो भी नंबर है वो क्या हमें यूनिट प्लेस पे इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा तो मुझे यहां फोर हो या 44 हो या फोर्टीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट को ध्यान देना है तो मैं यूनिट प्लेस के डिजिट का पावर चेक किया ये था और तो मेरा नंबर आएगा यहां पे फोर टू टू की पावर की सेंसिटी कितने की चलती थी चार तो टू टू की पावर क्या है ये सेवेंटी फोर तो जब साइकिलिटी चार की चले तो हमें क्या करना है चार से डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या रहा है सेवेंटी को फोर से डिवाइड करके देखते हैं चार एकम चार चौतीस चार अठे बत्तीस दो रिमाइंडर आया तो मुझे क्या लिखना है टू टू दावर टू सर एट की पावर की सेंसिटी कितने की चलती थी चार की चलती थी तो मुझे क्या करना है पावर को फोर से डिवाइड करना है सेंसिटी चार की तो पावर को चार से डिवाइड किया और यहां चेक किया कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है चार दुनी आठ तेरह चार दी बारह एक रिमाइंडर आया तो मुझे लिखना है यहां एट टू दी पावर ये हो गया फोर ये हो गया फोर ये हो गया एट चार चार आठ आठ सोलह लास्ट जीत क्या हो गया हमारा सिक्स सर एक क्वेश्चन जो कैट में भी आता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं कंफ्यूज नहीं होना है मैं मुश्किल से क्वेश्चन देख, देखने में मुश्किल है लेकिन है बिल्कुल आसान वो क्वेश्चन मैं करता हूं क्वेश्चन है फोर्टी फोर फैक्टोरियल 44 फोर टू दी पावर टेन फैक्टोरियल पूछा इसका यूनिट प्लेस का डिजिट बताओ क्या अब आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 10 फैक्टोरियल दे दिया ये कैसे निकाले बिल्कुल आसान है सर एक बात बताओ 10 फैक्टोरियल क्या होगा और नंबर होगा इवन नंबर होगा ऑफ कोर्स इवन नंबर होगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल में टू और टू से मल्टीप्लीकेशन आएगा और किसी भी नंबर को अगर टू से मल्टीप्लाई किया तो वह इवन नंबर होगा तो फोर के पावर क्या है इवेन तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया सिक्स क्वेश्चन आया थर्टी टू टू दी पावर एट फैक्टोरियल थर्टी टू टू पावर एट फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस का डिजिट बताओ देखने में फिर से ये मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल आसान है क्योंकि आपको एट टू के पावर की सेक्टिटी कितने की चलती है चार की एट फैक्टोरियल क्या फोर से डिविजिबल होगा अफकोर्स होगा एट फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई फोर तो डिविजिबल अगर बाई फोर हो जाएगा तो हम क्या लेंगे टू टू दावर फोर तो हम यहां क्या लिखना था टू टू दावर फोर दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह यूनिट प्लेस कर दीजिए आगे तो आज मैंने आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट बताया यूनिट प्लेस के डिजिट निकालने का पावर साइकिलिटी का अब इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है थैंक यू